Hi friends, welcome to Jayadev Academy. We are discussing Indian planning. Bindu Bindu Cheri Sindhu Tundi. Intin Tai Bhutin Tai. Bharata Adhika Vivasta. Anni Rangalaga. Penaves Kuna Twenty. Abhidin Sadhisto. Sambilta Rudhini. Like a chess kunto. Veka Advadiga Advil Vesto. Bharata de Sabalo Prati. Vetiki. Yoka Aukasal. Udoka Aukasal. Nanda Manatundi. Naipunato Kudin Twenty. Yoka Bratuku Padratuku Parosaga. Kalpisto. Yaka Adhika Vivasta. Nadustundi. Yaka Pathakunda. Yaka Poyna Twenty Class Log. The Class Log. Pathakunda. Panchosha Pranarika Gurinchi, a Kasturanga Chichin Dirigindi, E Pranarika, Panindo Pranarika Gurinchamana Pudo, class law, like a detailed Gar Chichicha Botanamundi. Eka Panindo Panchosha Pranarika, Kalani of San Tuesday, a two thousand twelve inch, two thousand seventeen or Kundi, if the Emperor of Dundi, Mupayogati or Kundi, E Kalani, Falana Kalam, Manipuda and Taro, gestation period and day Dina and Tarandi, April first to March thirty one, Dina and Tarandi. If some bit of the and it would be the Naka Pratanathan, each code and Jerindi, I just know some bit of the Monte Amity, Balahina to Vargalavaru, Balahina, Atadu Balahina Vargalavaru, Trata, yes, CST, BC, OBC, Trata, we minor chilu, Pratia, Samotola is Sadi Chitter too, we like a Ruduni Sadi Chari, any Vargala called Ruduni Sadi Chalame, some bit of the Manitoli, Rudi, Avastafana, Molika or a project to Vedina Purticea. Yerka, Purti style, Manamo, in Lakshana Petukuni, Marika Pranarikalo, Manamo, Okasahas of the Botomaton in Narutis Kundu, Yer Pranarikan of Pranichkur in the day. I think Samilitanga, Abu Disadi Chari and Teresam Lo, Eka, Kilaka Manet twenty, NHM and Etronica scheme of the Adrata, Mahatma Gandhi, National Rural Employment Guarantee Scheme of the other the Prime Minister, Gram Soras Gariojana, ICDS, Integrated Children and Development Scheme, and one day, National Rural. Literacy mission. Yaka, Yaka Pamutam, Yaka, Yaka, Yerete schemes in a Vitine car, Vitine, Ruthi, Ruthito Padu, Adhato, Kamudipad and Avala, Vitia Kabutin Maram, Essential and Kaskar Mundundi. Prada, Ipranaka Gurinchi, Oxari, Chuda and Degra, Yaka, Pranaka, Lakshamo, Maramo, Rangamo, Adrata, Lakshamundi, Prisavarina to Ruthiri, Yavidan, the Pranaka law, Tuesday, Yaka, Agriculture Sector Samanichi, four percent. Target that is very good day, seven inch of the good Avidana on the day. The industry slow nine point six, cut seven inch of the two, eight point one on the day. Service low ten percent bit good day, Maria seven inch of the two, nine point one on the GDP growth rate nine percent bit good now, other than eight point two, it is seven inch for the day. Other than I could have kill a commander today in Koka. Paris Ramalu, Eka Paris Ramalu in the Loya on Nay and Day, Eka choose Kunte, two thousand twelve, two thousand twelve, low one twenty, National Manufacturing Policy, two thousand twelve, Madam Dini for Pregnant Chavandi. In the low Ruthiri to Eka twelve to four Madia Undali, growth rate and entered the one and the Harish Kodan Jagindi. GDP low, Eka manufacturing ka Vata, two thousand twenty two Nadiki, twenty five percent work poor and Chayandi. Other two thousand twenty two Nadiki, Adananga, Oka Vanda, Oka Vanda, a million a month, Maramo, Padikal Pinchali, and it will target the Piscunam. Oka Sulabanga, Padipo Dinduku, Grammar on the Versa Village to our Everett Unaro, Patralaku, Nagarali Pilister Portaro, Waldano, Nipunam Kalina twenty, Victura, Waldalo, Nipunani Pinchali, in the Chala, Mukamanet twenty. Other than manufacturer Rangalo, Sankitika, Nirmanani, but domestic value. Addition in Penchali. World manufacturing Mangolo, Puti Tatwani, Harta de Sapoti Tatwani, Marintaga Penchali, manufacturing law. In the manufacturing Provencial manufacturing Rangariki, like a Bharata and it would be Kilaka, Desenga, Maral Chali and it would be the Sikhi Rangan in this good day, nine percent would be Sadi Charente, Sikhi Rangolo, one of Desam, nine percent Sadi Charente, Sikhi Rangolo, six point five with the growth rate Sadi Charente, with it Rangolo, eleven plan, eleven plan. Private Haka Santo, thirty three per cent of Maramo, a collaboration though, Maramo, Jeskuna, Parasamal Abundi Jeskuna, Ite, Karamatro, a fifth 
దాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు పెంచాలి ప్రైవేటు పెట్టుబడిని ఇతోధికంగా పెంచాలి ప్రభుత్వం అనేటువంటిది వెనుదన్నుగా నిలుస్తూ ఇక ఆ ప్రైవేటు ప్రైవేటు పెట్టుబడిని పెంచాలి అటువంటి యొక్క పరిశ్రమలకు ఇక పెద్ద పీట వేయాలి అని నిర్ణయించుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ కల్త్ ప్లాన్ లో అనుకున్న విధంగా నైన్ పర్సెంట్ వృద్ధి రేటు సాధించాలంటే రవాణా రంగం కూడా మంచి ఆసా మంచి వృద్ధి రేటును కనపరచాలి తర్వాత పునరుత్పాదన విద్యుత్ రంగంలో ఒక లక్ష మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కావాలి లెవెంత్ ప్లాన్ లో ఎట్లా ఎంత పెట్టుకున్నాం అంటే మనం టార్గెట్ గా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ మాత్రమే పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇది గమనించగలరు తర్వాత నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మిషన్ ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం తర్వాత వరి గోధుమ తృణధాన్యాలు పప్పు ధాన్యాలతో పప్పు ధాన్యాలతో వీటికి కోసము ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ మనము అలాట్ చేసుకోవడం జరిగిందండి ఈ యొక్క ప్రణాళికలకు సంబంధించినటువంటి విధంగా ఉన్నాయి ఆ తర్వాత వీటి యొక్క కేటాయింపులు మనం చూస్తే వీక అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇట్స్ అలైడ్ సర్వీసెస్ వీటిలో కలిపి ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏ విధంగా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అలాట్ చేస్తే ఇక ఫైవ్ ఇయర్ అంతానికి ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అండి రూరల్ డెవలప్మెంట్ కి సిక్స్ పర్సెంట్ ఇక దానికి ప్రణాళిక అంతానికి కూడా సిక్స్ పర్సెంటే ఉంది తర్వాత ప్రత్యేక ప్రాంతాలు అభివృద్ధికి నోచుకొని ప్రాంతాలు వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలు ఇక ఎగుడు దిగుడు కలిగినటువంటి ప్రాంతాలు కొండ ప్రాంతాలు ఇవి అన్ని ప్రాంతాల యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం వన్ పాయింట్ త్రీ కేటాయిస్తే ఇక్కడ జీరో పాయింట్ వన్ కేటాయించామండి నీటి పారుదల వరదల నివారణ ఒకవైపు నీటి పారుదల ఒక సౌకర్యాలను కల్పించాలి బీడు బంజరు భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కూడా మరి సాగులోకి తీసుకురావాలి మరి వాటితో పాటుగా వరదల నివారణకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి మరి ఇక్కడ పండించిన పంట మొత్తం వరదలు నివారించకపోతే గంగ పాలైపోతుంది భూమి పాలైపోతుంది కాబట్టి అన్నదాత సృకించి కృష్టించిపోతాడు కాబట్టి వీటిని మనం ఎటువంటి పరిస్థితులైనా సరే వరద నివారణకు కోరుకోవాలి ఇక ఈ అపత్కాలం నుంచి తీరాలి ఈ అపత్కాలం నుంచి రైతులు గట్టెక్కించాలి అంటే ఇక సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనము మార్చుకున్నాం ఇచ్చాం శక్తి రంగానికి సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ నుంచి ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ అయింది లాస్ట్ లో తర్వాత ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ మైనింగ్ కి ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చాం ఇక అంతానికి ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఇచ్చామండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫీల్డ్ రవాణా రవాణా అనేటువంటిది ఆ ఫోర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ వరకు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో వన్ పాయింట్ టూ నుంచి వన్ పాయింట్ వరకు వచ్చింది ఆ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ కి వన్ పాయింట్ టూ ఆ తర్వాత వన్ పాయింట్ వన్ ప్రణాళిక అంతానికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ సాధారణ ఆర్థిక సేవలు సాధారణ ఫోర్ పాయింట్ టూ నుండి ఫోర్ పర్సెంట్ అండ్ సోషల్ సర్వీసెస్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ సాధారణ సేవలు టూ పాయింట్ నైన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఈ విధంగా కేటాయింపులు చేసుకున్నాం మనము పొదుపు పెట్టుబడి అండ్ పొదుపు పెట్టుబడి ఏ విధంగా అయితే సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎకానమీ అండ్ ఆ జీడిపి లో యొక్క జీడిపి లో సేవింగ్ పర్సెంటేజ్ చూస్తే థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఆ విధంగా అదే విధంగా థర్టీ పాయింట్ టూ గా ఉంది తర్వాత ఇక క్యాపిటల్ పర్సెంటేజ్ చూస్తే థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ గా అయింది తర్వాత కరెంట్ అకౌంట్ లో డెఫిసిట్ మనకు పెరిగిందండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు ఉంది ఇది కొంచెం గమనించదగినటువంటి విషయం అగ్రికల్చర్ లో వ్యవసాయ వృద్ధి రేటు గ్రోత్ రేట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సాధించాలి ఆహార ధాన్యాల వృద్ధి రేటు టూ పర్సెంట్ పెంచాలి పశు మత్స్య తర్వాత ఇక తోటలు ఉద్యానవన పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ హార్టికల్చర్ సంబంధించినటువంటి ఆహారేతర ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఐదు నుండి ఇక ఆరు శాతానికి సాధించాలని పెట్టుకున్నాం హరిత విప్లవాన్ని తూర్పు భారత్ ని కూడా విస్తరించారు హరిత విప్లవం అనేటువంటిది మనకు మన దేశం మన దేశంలో ఒక ప్రధానమైన ఆరోపణ ఉంది ఇది కొన్ని పంటలకు కొన్ని ప్రాంతాలకు కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఇది పరిమితమైపోయింది మరి ప్రజల మధ్య అంతరాలను సృష్టించిన సృష్టించినటువంటి సృష్టించింది అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇది కొన్ని పంటలకే పరిమితమైంది అంటున్నాం కానీ అటువంటి భావన కాకుండా తూర్పు భారతదేశాన్ని కూడా ఇది విస్తరించాలి వీటి యొక్క ఫలాలు అనేటువంటిది ప్రతి రైతు ప్రతి ఉపాంత రైతు కానివ్వండి చిన్న రైతు కానివ్వండి తర్వాత ప్రతి యొక్క కర్షకుడు ఈ యొక్క అంది పుచ్చుకోవాలి అప్పుడే ఈ యొక్క అన్నదాత అన్నదాత అనేటువంటి సుఖీభవ అనేటువంటిది ఇక నాడుని నిజం చేస్తూ ప్రతి కష్టించేటువంటి ప్రతి రైతు సుఖంగా ఉండాలి అని 
తూర్పు భారతదేశంలో కూడా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం అండి టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ లో ఈ యొక్క హరిదేవ్లాన్ని విస్తరించే క్రమంలో ఆర్కే బివై అనేటువంటి ఒక స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఆగస్టు సిక్స్టీన్ లో ఒక ఇరవై ఐదు వేల కోట్లతో ఆర్కే బివై ప్రారంభించడం అసలు యొక్క స్కీమ్ ఏంటంటే రాష్ట్రాలు వ్యవసాయంలో నాలుగు శాతం వృద్ధి రోడ్డు సాధించాలి అంటే ఆ రాష్ట్రం ఏ రాష్ట్రం అయితే వ్యవసాయ రంగానికి ఇదోదిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ మరి యొక్క కేటాయింపులు చేస్తుందో ఆ రాష్ట్రాలు గ్రాంట్ల రూపంలో ఇక సహాయాన్ని అందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి ఒక పథకమే ఈ యొక్క పథకం అండి తర్వాత ఈ విధంగా ఉంది తర్వాత మనం పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో చూసుకుంటే వనరుల కేటాయింపులు అనేటువంటిది ట్వెల్వ్ ప్లాన్ లో థర్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ లోన్స్ తీసుకోవాలనేటువంటి ఇక నిశ్చయానికి రావడం జరిగింది తర్వాత ట్వెల్త్ ప్లాన్ లోనే మరి ట్వంటీ సెవెన్ సెక్టార్ కి సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ మేనేజబుల్ మానేజబుల్ టార్గెట్స్ మనం పెట్టుకున్నాం అండి ఇక ఏ ఏ టార్గెట్ అనేటువంటి ఏ యొక్క సెక్టార్ పరంగా మనం ఆలోచిస్తే ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక వృద్ధిలో మనము ఒక ఫోర్ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది వాస్తవ జీడిపి వృద్ధి రేటు ఎయిట్ పాయింట్ టూ గా ఉండాలి తర్వాత వ్యవసాయ వృద్ధి రేటు ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ గా ఉండాలి ఆ తర్వాత మ్యానుఫాక్చరింగ్ లో టెన్ పర్సెంట్ గా ఉండాలి తర్వాత లెవెన్ ప్లాన్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అవి విధమితంగా మనము ట్వెల్త్ ప్లాన్ లో మనం ఏం చేయాలి ఇంకా సాధించాలి అని మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత పేదలు ఒక పేదరికం ఉద్యోగితలో టూ టార్గెట్స్ మనం పెట్టుకున్నాం అండి పేదరికాన్ని యొక్క ఏదైతే పేద పేదరికం ఉందో మరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నాటి కంటే కూడా మరి ఇంకా పది పాయింట్లు అనేటువంటి తగ్గించాలి వ్యవసాయ రంగంలో యాభై మిలియన్ల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలి మరి ఇంకో యాభై మిలియన్ల మందికి ఇక ఉపాధి నైపుణ్యాలు మెరుగుపరచాలి అని ఇక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ప్రభావవంతమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ని మరి త్రీ పాయింట్స్ ని ఇందులో మానిటర్ టార్గెట్స్ పెట్టామండి ఎవరైతే మరి ఏడు సంవత్సరాల లోపు ఇక అభ్యసిస్తున్నారో వాళ్ళ వాళ్ళల్లో మరి వాళ్ళ యొక్క ఎవరైతే డ్రాప్అట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని తగ్గించాలి సాధ్యమైనంత వరకు అసలు లేకుండా చేయాలి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అండి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో మనము ఇక టూ మిలియన్స్ సీట్లు ఇంకా పెంచాలి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో పెంచాలి అనేటువంటిది మానవ వనరులు అభివృద్ధి పరచాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఇక క్వాలిటీ స్టాండర్డ్ కలిగినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వి హావ్ టు ప్రొవైడ్ కాబట్టి అటువంటి విద్యా వ్యవస్థను మనం రావాలి అని మనం హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో టూ మిలియన్ సీట్లు పెంచాలి అని చెప్పుకున్నాం లింగ వివక్షత సాంఘిక సాంఘిక వ్యత్యాసాలు మనము స్కూలింగ్ లెవెల్లో పాఠశాల లెవెల్లో వీటిని పూర్తి స్థాయిలో నిర్మూలించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అండి తర్వాత ఆరోగ్య విషయంలో కూడా మనము ఐఎంఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఆ తర్వాత ఎంఎంఆర్ ఒక శాతానికి తగ్గించాలి అని చెప్పుకున్నాం అండి ఆ తర్వాత సిఎస్ఆర్ ని నైన్ ఫిఫ్టీ కి పెంచాలి అండ్ చైల్డ్ రేషియో ఏదైతే ఉందో లింగ వివక్షత స్త్రీ పురుష వివక్షత నైన్ ఫిఫ్టీ కి పెంచాలి అని చెప్పుకున్నాం ఆ తర్వాత ఈ ప్లాన్ లో టిఎఫ్ఆర్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ని కూడా టూ పాయింట్ వన్ టూ వన్ కి తగ్గించాలి అనేది తర్వాత పిల్లల పౌష్టికాహార లోపం ఏదైతే పిల్లలు పౌష్టికాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారో ఆ యొక్క సమస్యను నిర్మూలించాలి అని చెప్పుకున్నాం తర్వాత అవస్థాపన రంగం అవస్థాపన రంగం ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి ఎయిట్ పాయింట్స్ మనము ఇక మానేజరబుల్ టార్గెట్స్ గా మనం పెట్టుకోవడం జరిగిందండి ఇందులో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది కీలకమైనటువంటి కాబట్టి జిడిపి లో నైన్ పర్సెంట్ అలాట్ చేయాలి యొక్క ఇది ఒకటి ఆ తర్వాత స్థాపిత నీటి పారుదల అనేటువంటిది ఎవరైతే నైన్టీ మిలియన్ హెక్టార్స్ నుంచి వన్ నాట్ త్రీ మిలియన్ హెక్టార్స్ కి పెంచాలి అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాం అండి తర్వాత విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించాలి ఆ తర్వాత ఏదైతే ఉందో మరి అగ్రికల్చర్ లో కూడా మరి అగ్రికల్చర్ లో మరి ఈ యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఎందుకు పనికిరాని భూమి దాన్ని కూడా బంజర్ ల్యాండ్ కూడా మనము తగ్గించి మ్యాక్స్ సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించాలి అని అనుకున్నామండి ఆ తర్వాత 
యొక్క భారతదేశాన్ని భా భారతదేశంలో అనేటువంటి ఈ యొక్క టెలిసాంద్రత గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి టెలిసాంద్రత సెవెంటీ పర్సెంట్ పెంచాలి పెంచాలి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాలలో యాభై శాతం ఒక తక్కువ కాకుండా రోజుకు యొక్క ఏదైతే సురక్షితమైన జలాలను అందించాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రజానీకానికైనా సరే అందించాలి తర్వాత ప్రణాళిక అంతానికి ఒకటి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం అండి ప్రణాళిక అంతానికి మనం ఏం టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం అంటే మరి ఈ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ తో ఈ యొక్క అన్ని ఈ యొక్క సంక్షేమ సేవలు అయితే ఈ చెల్లింపులు అన్నిటిని కూడా మనము ఏం చేయాలి మనము వీటిని లింక్అప్ చేసి ఈ యొక్క ఆధార్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా సబ్సిడీలు ఇతర చెల్లింపులు చేయాలి ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి పరిణామము తర్వాత గ్రామ పంచాయతీలకు యాభై శాతం గ్రామ పంచాయతీలు గ్రామ గ్రామ నిర్మల్ గ్రామ పంచాయతీలుగా మరి పర్యావరణంతో కూడినటువంటి గ్రామ పంచాయతీలుగా మార్చాలి అనేటువంటిది ఒక ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక మిలియన్ మిలియన్ హెక్టార్ వరకు చెట్లను పెంచాలండి తర్వాత ముప్పై వేల వరకు విద్యుత్ శక్తి ముప్పై మెగావాట్స్ వరకు విద్యుత్ ని ఉత్పత్తి చేయాలి కలుషిత కలుష కలుషితాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కలుషిత గురించే కారకాలను మరి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు వచ్చే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు తగ్గించగలగాలి అని చెప్తున్నాం అండి తర్వాత ఆ బ్యాంక్ ప్రతి ప్రతి సెవెంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తర్వాత ప్రతి అందరూ ఈ యొక్క బ్యాంకింగ్ సేవలు పొందాలి బ్యాంక్ అకౌంట్ కలిగి ఉండాలి ఇక ఎకనామిక్ లిటరసీ కలిగి ఉండాలి కలిగి ఉండాలి అనేటువంటిది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఆధార్ తో అనుసంధానం అనేటువంటి ఈ ప్రణాళికతో ఇక చాలా కీలకమైనటువంటిది ఈ యొక్క ప్రణాళికలో వీటి యొక్క కాలము ఫలన కాలం అంటే ఏమిటి తర్వాత రంగాల వారి కేటాయింపులు ఏంటి ఈ పరిశ్రమలో జరిగినటువంటి తీర్తెన్నులు ఈ పరిశ్రమలో పొదుపు పెట్టుబడి ఈ యొక్క ప్రణాళికలో ఈ ఏ విధంగా మనము ఇక రుణ సహ రుణ ఏ విధంగా అయితే మరి లోన్స్ ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది వనరుల సమీకరణ చేసుకో చేసుకున్నాము మరి ఇటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ప్రణాళిక గురించి మనము ఇప్పటి వరకు ప్రణాళికల యొక్క కాలం గురించి మొత్తం డీటెయిల్ గా ప్రణాళికల గురించి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక ఇక మీ వంతు మొత్తం ప్రణాళికలను ఒక చోట రాసుకుని కీలకమైనటువంటిది ఇక ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీటిని బాగా త్వరగా ఒక డీటెయిల్ గా వీటి కంపారిటివ్ గా స్టడీ చేస్తే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో మీకు అవగాహన అవుతుంది ఒక మీరేసే ప్రతి అడుగు అనేటువంటిది ఇది మీ యొక్క అభ్యుదయానికి మీ యొక్క అభివృద్ధికి ఒక మేలు మలుపుగా మారుతుంది అనేటువంటిది ఈ యొక్క ఇక మేము చెప్తున్నటువంటి మా అకాడమీ ద్వారా ఇస్తున్నటువంటి సందేశము మీలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలు మా మాతో పంచుకోండి మా దృష్టికి ఏమన్నా లోపాలు తీసుకురండి ఇక మీరు మేము నిరంతరం శ్రమించడం ద్వారా ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క యొక్క స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు థ్యాంక్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ